ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಎರಡು ಅಂಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ ನಾನು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಎಂಟು ಗುಣಿಸೋ ಹದಿನೈದನ್ನು ನಾನು ನಲವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಸಾರಿ ಬೈ ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಸ ಫಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವನ್ನು ನಾವು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದನೇ ಮೇನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಇಡೀರಿ ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಷೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಕ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಗಾದರೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಗಾದರೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೈ ನನಗೆ ಫೈ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಂತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಝೀರೋ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ವೈ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಟೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ತ್ರೀ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೂ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಫೈ ಸೊ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಫೈ ಅಂದರೆ ಇದು ಝೀರೋ ಕಾಮ ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈಯಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಇದು ಫೈಯಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೂ ಸೊ ಈಗ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ವೈ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆದಾಗ ವೈ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆದಾಗ ವೈ ಬೆಲೆ ಟೂ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿ
ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಡಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಲೆವೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸೊ ನಾನೀಗ ಒರೇ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಂಟು ಲೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಂಟು ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಫೋ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಅನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆನ ತಗೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೈಲಿನ ಜವ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಗಿರೋ ಆಗ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸಿಂದ
ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವೃತ್ತಪಾದದ ಹೊರವ್ಯಾಸವು ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಂಕುವಿನ ಕೃತಿಯ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು ನಮಗಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾದದ ಪ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಆಕೃತಿಯ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಕೋ ನನಗೆ ನೆಲದ ಭಾಗದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪಿ ಇಂದ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಆ ಶೃಂಗದ ತುದಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಕೆಳ ಕೆಳಗಡಿನ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಂಕುವಿನ ಆಕೃತಿಯ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನನಗಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಡಿ ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಪಿ ಡಿಯ ಉದ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಯಾಕೆ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ವೃತ್ತಪಾದದ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಸ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಡಿ ಬಿ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ತ್ರಿಜ ಅರ್ಧ ತ್ರಿಜ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಜಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಸೊ ನನಗೆ ಬಿ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ನೋಡಿದ ಶೃಂಗ ಕೋನ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಕೋನ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಪಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೀಟ್ ಸೊ ಎ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ ನನಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ए बी इक्वल टू फै से मीटर बीसी इक्वल टू सेवन से मीटर मत एसी इक्वल टू सिक्स से मीटर इतुज ए